अच्छा नंबर थ्री फोर्टी फाइव रीड कर लें जनवरी वन फ्रेड एक्वाइट सेवेंटी फाइव परसेंट शेयर कैपिटल ऑफ सेवेंटी फाइव परसेंट शेयर एक्वाइट के 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 सेवेंटी फाइव परसेंट शेयर एक्वाइट the fair value of non controlling interest is valued at 150 at january 1 consolidated state of financial position that is subsidiary one goodwill calculate karte hain acha ji the goodwill ki calculation ke fred ne acquire invest kitne ke tab like this for the parent investment likh lete hain Parents investment in subsidiary कितनी हो गई सेवन फिफ्टी एन सी आई एड कर लेते हैं एन सी आई एड एक्शन कितना नॉन कंट्रोल वन फिफ्टी थाउजेंड है दोनों का एड करते हैं सारे क्लास शेयर वाले कर दीजिए लेबस ठीक है है वैल्यू ऑफ नॉन नॉन करंट करंट क्या एसेट कितना कितना था कैपिटल इसका डॉलर वन है और रिजर्व्स कितने टेन तो ये हो जाएगा थर्टी थाउजेंड ना फेयर वैल्यू ऑफ थर्टी थाउजेंड गुडविल आ जाएगा आपके पास गुडविल कितना बना एट सेवेंटी का ऑप्शन सी हो जाए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रिकॉर्डिंग देख के रिकॉर्डिंग एनसीए वैल्यूड एक्विजिशन आ गई ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इसमें क्या ऐड करेंगे एनसीआई शेयर ऑफ पोस्ट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ना नेट एसेट्स पोस्ट एक्विजिशन रिटेन आने से रिजर्व का वर्ड यूज करते हैं दस लिख लेते हैं अच्छा पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग क्या होगी इसकी जारी बार लोग जो रिजर्व्स जारी ने एक्वायर किया बार लोगों को बार लोगों के रिजर्व्स कितने हैं फिफ्टी अच्छा रिजर्व्स ये रहे ना टेन थाउजेंड कितने एक्विजिशन के टाइम पर और ईयर एंड पर कितने फिफ्टी तो पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग कितनी हो गई फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड में से फोर्टी परसेंट एनसीआई को मिल जाएगा ना नीचे लिख देता हूँ फाइव थाउजेंड का फोर्टी परसेंट बहुत आ जाएगा दोनों को एड कर देते हैं ट्वेंटी सेवन थाउजेंड आंसर हो गया करेक्ट आंसर इज ट्वेंटी सेवन थाउजेंड ऑप्शन
47 है जनवरी वन इसमें फाइन क्या करना है ये भी वो एनसीए फाइन करना है सेम ही क्वेश्चन है ये छोड़ देते हैं हम इसके बाद हैं सेम क्वेश्चन 348 इमेंट्री रिसीवेबल करंट डायबिलिटी स्टेबल है डोरेसन रिसीवेबल स्पेबल स्केल तो इसको बस क्या करना है आपने कॉन इंट्रा ग्रुप वाले माइनस कर देंगे बाकी ऐड हो जाएंगे 348 कर 348 अकाउंट रिसीवेबल रिसीवेबल हैं 540 और 160 540 प्लस 160 माइनस कर देंगे 40 माइनस हो जाएंगे कॉन्ट्रा ओके 660 टेबल्स में है 320 प्लस 180 प्लस 180 माइनस 40 ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अच्छा क्यों करना चाहिए एक ने परचेस की एक ने सेल की एक के रिसीवेबल दूसरे की पेबल दोनों कैंसिल माइनस Three forty nine salt owns seventy percent of paper and sells goods to paper valued at one thousand forty four. Markup of twenty percent. So forty percent of these goods were sold on by paper to external parties at the year end. What is the provision for unrealized profit? For calculate करने. पहले तो इसका profit निकालते हैं. अच्छा इसके बाद sold कितनी हो गई? Forty percent sale हो गई है तो twenty percent, sixty percent unsold है. पहले तो क्यों profit calculate करते हैं. 1044 at a markup of 349 profit निकाल लेते हैं total इसका क्या बनेगा markup दिया हुआ है markup में cost 100 percent होती है profit 20 है तो sales 120 आप देखेंगे 1044 multiply by 20 divided by 120 ना तो total profit कितना आ रहा है 174. अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। जब इसमें देखिए 40 परसेंट सोल्ड हो गई हैं, तो 60 परसेंट अनसोल्ड। 174 का 60 परसेंट। अरे 104.104. इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। सांग पहले प्रॉफिट निकाला उसका फिर 60 परसेंट ले लिया उधर पर नेक्स्ट है 350 इस टाइप से फाइन क्या करना है अमाउंट तो नॉन कर लेते हैं रिक्वायरमेंट है इजी होता है व्हाट इस डी टोटल अमाउंट फॉर नॉन करंट एसेट डेट विल अपीयर ऑन द कंसोलिडेटेड फाइनेंस कोर्स नॉन करंट एसेट्स this has acquired 100% ordinary share in full of the Uber 1 is full retained earning student 3 lakh full state in the financial position at the time. October my acquire here is September 9 mandate. September 9 mandate. Okay, property plant and equipment full. So to go the fair value of land include full non-current asset was four lakh greater than the top value than stress. ये तो किया था हमने शायद ये repeat हुआ है। ये two point two million उसके parents के इससे ये फिर ये हाँ two point two में ये two point eight याद हो जाएगा नहीं non-current बताने हैं eighteen hundred add होगा और फिर two hundred add हो जाएगा बस ये तो रिपीट हो गया था। जिसमें फाइन क्या करने पहले मैं हार्ड वर्क। ये कितने रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी? 
ओरिजिनल कॉस्ट एटीन मिलियन एट दर एंड सोल्ड हाफ ऑफ दीज गुड्स 24 मिलियन में सोल्ड की है 18 मिलियन उसकी कॉस्ट है प्रॉफिट निकालते हैं पहले तो सेल हो रहा है 24 मिलियन में सिक्स कॉस्ट 18 मिलियन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स मिलियन का प्रॉफिट हो गया अब निकालते हैं सही तो हाफ गुड सोल्ड हो गए तो हाफ अनसोल्ड इसका फिफ्टी परसेंट निकाल लेते हैं हाफ थ्री मिलियन आंसर हो जाएगा थ्री मिलियन ऑप्शन सी इजी हो गया थ्री फिफ्टी टू व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट क्या व्हाट इज द टोटल अमाउंट फॉर रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स टू बी शोन इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस द सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करना किसने एक्वायर किया एट्टी परसेंट एक्वायर कब का फर्स्ट अप्रैल को और ईयर एंड कब हो रहा है तो साल पूरा हो गया पूरा साल हो रहा है अप्रैल एट से मार्च नाइन तो इसमें तो हम हंड्रेड परसेंट एड कर लेंगे रेवेन्यू कितना आएगा थ्री फिफ्टी रेवेन्यू हो जाएगा आपका वन ट्वेंटी और टोटल कितना बना वन सिक्सटी एट कॉस्ट अच्छा एक मिनट रुके इसमें इंटर ग्रुप भी तो है हाँ देखिए ना ट्वेंटी फोर मिलियन की गुड सेल की है ना एक मिनट यहाँ तो थोड़ी होगा रेवेन्यू आप देंगे इसमें से ट्वेंटी फोर माइनस हो जाएगा ना ट्वेंटी फोर थाउजेंड इंट्रा ग्रुप है ना पढ़ लिया करें ना रहे कैंसिल होती है एक की सेल दूसरे की परचेज दोनों आपस में कैंसिल जिस तरह रिसीवेबल पेबल कैंसिल होते हैं इसी तरह सेल परचेज भी कैंसिल होती है क्या आंसर है बताए तीन जीरो हमने शॉर्ट कर दिया ना वन ट्वेंटी वन फोर्टी लेते हैं पढ़ाई है घर जाके पढ़ा करें कॉस्ट निकालते हैं कॉस्ट कितनी है इसकी एटी फोर और फोर्टी और माइनस कर देंगे इसमें से इंट्रा ग्रुप माइनस हो जाएगा ना ट्वेंटी फोर कितना रहे एटी एट थाउजेंड ठीक चेक कर लेते हैं वन फोर्टी फोर और वन लाइक क्या आंसर
सब्सिडी का प्रॉफिट कितना है सिक्स थाउजेंड है अच्छा गुड सोल्ड किसने किए हार्ड सोल्ड टू पेरेंट्स ने सब्सिडी को सेल इसमें प्रॉफिट की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी सिक्स थाउजेंड में से हम एनसीआई को शेयर दे देंगे अगर सब्सिडी ने सेल की होती तो फिर उसमें से पर पहले माइनस होता तो पेरेंट्स ने पर कितना किया था एटी परसेंट ना पेंसिया का शेयर होगा ट्वेंटी परसेंट सिक्स थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट कैलकुलेट करें कैलकुलेशन क्या है ट्रीटमेंट क्या था रिटेन से माइनस करते हैं और स्टॉक से माइनस करते हैं ना क्लोदिंग स्टॉक स्टॉक से माइनस करेंगे तो स्टॉक कम होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ जाए वर्किंग वर्किंग याद रखनी है आपको इसमें क्या है प्रॉपर्टी प्लांटेड इंक्लूडिंग फाइनेंशियल पोजीशन और व्हाट इज द अमाउंट रिटेन एंड इंटरेस्ट सर सेट चाहिए आपको अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या करेंगे तो ये ऐड कर लेंगे रियली एक्वायर्ड सेवेंटी फाइव परसेंट ऑर्डनरी शेयर कैपिटल हार्ड रियली हार्ड अच्छा वेन द हेड रिटेन लॉसेज ऑफ इतना आल्सो द डे आल्सो रियली एक्वायर्ड थर्टी परसेंट ऑर्डनरी शेयर कैपिटल रिवेल्यूशन वगैरह है नहीं है रिवेल्यूशन इसमें क्या होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाएगा ऐड कर लेंगे दोनों को ऐड कर लेते हैं लिख लेते हैं चलो लिख लेते हैं 354 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट है हार्ड इधर नहीं आएगी ठीक है इन्वेस्टमेंट इन वर्क एसोसिएट में आती है ना इसमें क्या होता था एसोसिएट में हम क्या लिखेंगे इसका क्या 
there is a amount of retained earning to be included in consolidated statement of financial position retained earning लिखेंगे तो भाई नेगेटिव में आ जाएगा बस आज इसमें आपने क्या करना है सबसे पहले तो पेरेंट्स का प्रॉफिट ले लेंगे फोर सिक्स फोर के बाद एक्विजिशन पे उसको लॉस हुआ था और वन जीरो फोर ये माइनस हो जाएगा ना दोनों का डिफरेंस निकालें वन टू जीरो फोर माइनस बल्कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना रिटेन एनिंग एट ईयर एंड माइनस रिटेन एनिंग एट स्टार्ट तो ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस टोटल कितना बना नीचे है मैं लिख लेता एक्विजिशन रिटेन एनिंग हम निकालते हैं क्या लगेंगे वन टू जीरो फोर फिर से माइनस करेंगे रिटेन एनिंग एट एक्विजिशन ना तो माइनस लॉस में है तो लॉस माइनस में आएगा वन वन टू ये प्लस हो गया कितना बनेगा टोटल और ये माइनस प्लस का ना माइनस नहीं माइनस नहीं ना ये लॉस है है ना सही है ना यही होगा माइनस वन प्लस हो गया हाँ इसके बाद इसका सेवेंटी फाइव परसेंट कितना आ रहा है नाइन एट नाइन एट सेवन ये इसमें एड हो जाएगा नाइन एट सेवन कल करें डबल फोर आंसर हो गया इसका थ्री डबल फोर एड तो किया हमने एड करें डबल नंबर टोटल गलत किया टू फोर सिक्स फोर है मैंने टू फोर सिक्स टू लिख थ्री फोर फाइव वन एट हंड्रेड क्यों आ रहे थे जीरो जीरो ही है थ्री ऑप्शन गलत है मतलब ठीक है एट हंड्रेड नहीं है गलत लिखा हुआ है ना मिस प्रिंटिंग एट हंड्रेड गलत लिखा हुआ है थ्री फोर फाइव वन थाउजेंड होता है ठीक है ओके आप क्या करें ऐड क्यों हुआ वर्किंग टू निकालें वर्किंग टू का फॉर्मेट निकाल वर्किंग देखें बताता हूँ अच्छा भी जाता हूँ कि डेट वन एंटिटी हैज कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज़ ऑफ़ एनर्जी नहीं कि सब्सिडी की बात हो रही है करवा दिए सी आंसर बस किस टाइम नहीं घर पे प्रैक्टिस करने का दिस एक्सटी ये भी हो गए थे मैं खाली थ्योरी वाले हो गए थे ये थ्री सिक्सटी टू थ्री सिक्सटी टू नहीं हुआ यहाँ से नहीं हुआ ठीक है थ्री सिक्सटी टू थोड़ा सा डिफरेंट भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 362 entity A acquired 60% of the issued equity share of B by exchanging three shares in entity A for every two shares acquired in entity B. At the date B entity has issued equity share capital 100,000 share. At the date of acquisition, fair value of equity share in entity A was 3.5. B was two nominal value per share of both entities for one. Consideration paid by entity A to control of financial investment. Investment ni kalni ab subsidiary ki investment batani hai, parent ki investment batani. Aaj aap shares ki baat ho rahi hai na isme. To kya de raha hai wo ki by exchanging three shares in entity A for every two shares acquired in entity B. Har do pe three share de raha hai. 
अच्छा एक्वायर कितने की सिक्सटी परसेंट अब सब पेरेंट बी के शेयर हैं कितने बी एड इश्यूड कैपिटल ऑफ वन हंड्रेड थाउजेंड शेयर तो पहले तो हम नंबर ऑफ शेयर एक्वायर निकालते हैं फिर वो एक्सचेंज में कितने दे रहा है वो निकालने कैलकुलेट करें अभी उस पर आते हैं पहले तो निकालते हैं एक्वायर किए कितने शेयर एक्वायर्ड दो लेके तीन लेके शेयर्स कितने बी कंपनी के वन लाख है ना और पेरेंट एक्वायर कितने के सिक्सटी परसेंट बन गया है सिक्सटी थाउजेंड अब शेयर इशू कितने हुए शेयर इशू इशू क्या दिया है बाइक चेंजिंग थ्री शेयर्स इन ए फॉर एवरी टू शेयर्स इन बी मल्टीप्लाई बाय थ्री डिवाइड बाय टू कर देंगे ना आरे अब हमने वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ये लिखते हैं वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नाइनटी थाउजेंड शेयर है शू कर रहा है वो अच्छा वैल्यू क्या लें अब इसकी जब फेयर वैल्यू कितनी थ्री पॉइंट फाइव तो वही लेंगे पार वैल्यू नहीं लेंगे तब आंसर थ्री नाइन थ्री फाइव थ्री वन फाइव थ्री लाख फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर ठीक है अच्छा ये सेम क्वेश्चन है ये आप लोग कर लेंगे होमवर्क में थ्री सिक्सटी फोर अच्छा सेल्स फाइन करनी है इसमें ना चलो ये आप लोग सॉल्व करें सब लेते हैं पेरेंट्स की सेल्स लेते हैं पेरेंट्स सेल्स पेरेंट्स की सेल्स है आपकी टू मिलियन इंटर ग्रुप सेल है पॉइंट वन मिलियन की माइनस हो जाएगी टू माइनस पॉइंट वन क्या बचा पॉइंट नाइन ठीक है अच्छा ये पेरेंट्स हो गए सब्सिडरी सब्सिडी की सेल्स कितनी है वन पॉइंट फाइव मिलियन और कितने थ्री मंथ हुए इंटू थ्री अपॉइंट ट्वेल्व करते हैं कितना रहे कितना जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव थ्री सेवन फाइव ठीक है ग्रुप सेल हो गई बैठ कर लें मिलियन सारी फिगर्स मिलियन में ऑप्शन ए टू पॉइंट सेवन फाइव ऑप्शन चेक कर लें सही ऑप्शन ए करेक्ट आंसर अब थ्री सिक्सटी फाइव सेम है जुलाई में एक्वायर किया उसने ईयर एंड का बोल है मार्च में ये आप लोग सॉल्व करें थ्री सिक्सटी सिक्स अच्छा पहले इसमें लेते हैं हम क्या एफ है ना पेरेंट्स से लेते हैं पेरेंट्स पेरेंट्स सेल्स कितनी हुई एफ एंड टेन मिलियन है एज इट इज आ जाएगी टेन मिलियन सब्सिडी सेल है फोर मिलियन फोर मिलियन मल्टीप्लाई करेंगे नाइन अपॉन ट्वेल्व से कितना रहे थ्री ये थ्री मिलियन
Central group ni dah nak sekarang F ने सेल किए इसको 1.6 तो F सेल कर रहा है तो उसको माइनस कर देखा तो ऊपर पेरेंट्स सेल तो पहले बता दो n माइनस 1.6 और ये 3 मिलियन दोनों गैट कर ले 7.4 सेल किसने किए पेरेंट ने सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल से सेल हो रही है अतः कॉस्ट सेल से निकाल रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल ली ना हाँ मैं तो सेल्स कैलकुलेट कर रहा था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स अच्छा जी क्या लेके एक्वाइड सेल्स आपको दी हुई है कॉस्ट ऑफ सेल्स मार्कअप ऑफ़ फाइव परसेंट एट द ईयर एंड सीरियस लेवल से उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल इंसान क्या हो गया ऐसे डेटनी भी हो गई अच्छा डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल दिया ना भी है जब पेरेंट्स की कैलकुलेट करते हैं पहले तो जैसे पर भी आएगा पहले तो पर निकालना पड़ेगा सिक्स वन पॉइंट सिक्स मिलियन की सेल्स हैं डी ग्रुप सेल्स और मेड मार्कअप इतना एट डी ईयर एंड वन क्वार्टर ऑफ डी सोल्ड बाय थ्री मेन अच्छा वन क्वार्टर है पहले तो आप निकाल लेते हैं इसमें प्रॉफिट निकालें इसका प्रॉफिट वन पॉइंट नाइन सिक्स मार्कअप है ट्वेंटी फाइव परसेंट है तो मार्कअप मल्टीपल Point three two ये अब इसका पर कैलकुलेट करेंगे point three two अंसोल कितनी है भाई one quarter of sold one quarter sale हो रही तो two quarter अंसोल होगी ना वो point वो point four हो जाएगा हम अंदर क्यों पढ़ रहे हैं रुक जा रुक जा क्या लिखा है वन क्वार्टर सोल्ड हो गया तो थ्री क्वार्टर बन गया ना वन क्वार्टर तो थ्री क्वार्टर बच गया ना थ्री अपॉन One quarter sold हुआ है ना, sold हुआ है, ये लिखा हुआ। Remain in the inventory, पूरा मैंने पढ़ा नहीं है। One point four, कितना बना? Two point zero eight, ये तरफ हो गया ठीक है। ये sale कौन किसे कर रहा है? Stock किसके पास है? सब्सिडी के पास तो उसका स्टॉक से माइनस करेंगे तो उसकी सब्सिडी की कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी अच्छा पेरेंट्स ने सेल किए टेन मिलियन से पेरेंट्स के सेल ने टेन मिलियन माइनस करेंगे वन पॉइंट सिक्स अगर उप सेल्स है ना कितने आ रही हैं एक मिनट कॉस्ट कितनी टेन मिलियन है ना फोर मिलियन की ठीक है और वन पॉइंट सिक्स मिलियन अलग लूँगा ना वो अलग लूँगा ये तो यहाँ पे हमने कॉस्ट निकालनी है पेरेंट्स की कॉस्ट कितनी है टेन एजेंट इस आएगी सब्सिडी लेते हैं सब्सिडी की सेल्स कितनी है फोर इसमें से इंट्रा ग्रुप कितनी थी वन पॉइंट 
माइनस करेंगे और पर पैड कर लेंगे ना जीरो पॉइंट जीरो ऑप्शन जो लाइव मिली है इंट कवर है नाइन मंथ बन रहे ना क्या हो जाएगा फोर मल्टीप्लाई बाय नाइन अपॉइंट ट्वेल्व पूरे दोनों गाइड करें इलेवन पॉइंट फोर एट सही है कई चीज आ गई ठीक है ये हो जाएगा इलेवन पॉइंट फोर एट ऑप्शन एक 